ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വർക്ക് ആൻഡ് ടൈമ് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂത്രവാക്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോൾ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കാണുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യഭാഗമാണ് ജോയിനിങ് ലിവിങ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് എയും ബിയും ഒരു ജോലി ഇത്ര ദിവസം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കും എന്നാൽ ജോലി തുടങ്ങി അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ പിന്മാറി എങ്കിൽ ബി എത്ര ദിവസം കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ബി ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ എയും ബിയും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൂടി ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും ഇങ്ങനെ ലിവിങ് ജോയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫോർമുല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മിത്ത അറിയാനുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പുറകിലേക്ക് നിൽക്കുന്നവർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പോലെ അവസരം വരെ കാണുക കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും കൃത്യമായി കൺബോക്സിൽ പറയുക ഇറ്റ്സ് അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എ ഇൻക്രീസ് ലിവിങ് ജോയിനിങ് പ്രോബ്ലംസിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജു ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും രാമു അതേ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കും അവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി തുടങ്ങി ജോലി തീരുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് രാജു പിരിഞ്ഞുപോയി രാമുവിന് ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഇനി എത്ര ദിവസം വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ അതായത് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള സമയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് അതായത് ഓപ്ഷന്റെ സഹായത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ആറ് എട്ട് ഏഴ് ഒൻപത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രാജുവിന് എത്ര ദിവസം വേണം രാജുവിന് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് ചേർത്തിലായിട്ട് അതായത് ഡിനോമീറ്ററിൽ എഴുതുക അംശം എം ടി ആയിട്ട് എടുക്കുക പ്ലസ് രാമുവിന് വേണ്ട ദിവസം പത്ത് ദിവസമാണ് ജോലി ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് എഴുതി വയ്ക്കുക പത്ത് ചേർത്തിൽ എഴുതുക അംശം എം ടി ആക്കി എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജോലി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ദിവസം വേണമെന്നുള്ളത് ചേർത്തിൽ എഴുതി പ്ലസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രാമുവിന്റെയും ആണ് അപ്പോ ഇനി പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രാജുവും രാമുവും ഉണ്ട് അതായത് രാവിലെ ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രാജു പ്ലസ് രാമു ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ അതിനാൽ ഒരാൾ പിരിഞ്ഞുപോയി അതായത് രാജു പിരിഞ്ഞുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് രാമു മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ജോലി ചെയ്തത് രാമു മാത്രമാണ് രാജു പിരിഞ്ഞുപോയി അതായത് ജോലി തീരുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് രാജു പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഇത് ഈ ഐഡിയ കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജോലി തീരുന്നതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് രാജു പിരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോ ചിന്തിക്കുക രാമു രാമു എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ രാമു അൻപത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് അതായത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ രാമു ഉണ്ടായിരുന്നു രാമു മൊത്തം അൻപത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ രാജു
പറയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് രാമുവിന് നമ്മൾ ആറ് ദിവസം രാമു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ രാജു എത്ര ദിവസം ഈ ഐഡിയയിലേക്ക് നോക്കുക രാമു നൂറ് ദിവസം ചെയ്താൽ രാജു ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ദിവസം അതായത് അഞ്ച് ദിവസം കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം രാമു ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ രാജു ചെയ്തത് ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അതായത് ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിനോമ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ അതിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് പരിഗണിച്ചാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ല നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി പ്ലസ് ടെൻ മോൾ എം ജി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാമു ചെയ്തത് ആകെ എട്ട് ദിവസമാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ദിവസം കുറവായിരിക്കും രാജു ചെയ്തത് അതായത് മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും രാജു ചെയ്തത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തുനിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ അതുപോലെ എഴുതാം മോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വൺ എന്നാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ വൺ എന്ന് സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ സോ നമുക്ക് പറയാം എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എയ്ക്കും ബിക്കും ഒരു ജോലി യഥാക്രമം എഴുപത് ദിവസം കൊണ്ടും അറുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും അവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോയി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ബി ബാക്കി ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തു എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എ പിരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജോലി തീർത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം പതിനാല് പതിനാറ് പതിനേഴ് സോറി ഏഴ് പത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്ക് എഴുപത് ദിവസമാണ് സോ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുപത് ഇടാം ന്യൂമറേറ്റർ എം ടി ആയിട്ട് ഇടാം പ്ലസ് ബിക്ക് അറുപത് ദിവസം അതായത് അറുപത് ന്യൂമറേറ്റർ എം ടി ആയിട്ട് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് എയ്ക്കും ഇത് ബിക്കും ഉള്ള പാർട്ടാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള പാർട്ടാണ് ദെൻ ഇനി പറയുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് ജോലി തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോയി എത്ര ദിവസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തിന് മുമ്പ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ബാക്കി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ബി ജോലി തീർത്തു അതായത് ഇനി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി ബി തീർത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എയും ബിയും ഉണ്ട് ബട്ട് എൻഡിങ്ങിൽ എ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ബി ആണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് വെറുതെ ചിന്തിക്കാം എ പിരിഞ്ഞു പോയത് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോയി ചിന്തിക്കുക പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജോലി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ പത്ത് ദിവസം എ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യം എയും ബിയും ആണ് ഒരുമിച്ച് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ എ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബിയും പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൂടെ ക
അറുപതിൽ ന്യൂമറേ എം ജെ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് നോക്കാം പതിനാറ് ചെയ്യാണ് പതിനാറ് ദിവസമാണ് എ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ പതിനാറ് ദിവസം ചെയ്തെങ്കിൽ ബി ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തേഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ഈക്കൽ ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ദെൻ ഇവിടെ വരുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് എഴുപത് എന്ന് വരും ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് വരും സോ ഒരിക്കലും ഡിനോമീറ്റർ സെയിം അല്ല സോ നമുക്ക് ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതായത് എഴുപതിൽ പ്ലസ് അറുപതിൽ എന്ന് എഴുതുന്നു ദൻ ഓപ്ഷൻ സെവൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സെവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് എ സെവൻ കൊടുക്കുകയാണ് എ ഏഴ് ദിവസം ജോലി ചെയ്തുവെങ്കിൽ ബി അതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസം കൂടുതൽ ചെയ്യുക അതായത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് ഏഴ് അതായത് അൻപത്തിനാല് ദിവസം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് പത്ത് ഏഴ് എഴുപത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒൻപത് ആറ് അൻപത്തിനാല് പത്താറ് അറുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണ് സോ എടുക്കുക ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് ഛേദങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുന്നു അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് പത്ത് പത്ത് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഇസ് സെവൻ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഒരു ജോലി പതിനെട്ട് ദിവസം കൊണ്ടും ബി അതേ ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കും പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി പിരിഞ്ഞു പോയാൽ എയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു പ്ലസ് ബിക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ജോലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് എയുടെ ഭാഗം ഇത് ബിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ബി പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ബിക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഡേ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതായത് കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ആകെ ചെയ്തത് പത്ത് ദിവസത്തെ ജോലിയാണ് സോ നമുക്ക് ബിയുടെ പാട്ടം ഫിക്സ് ചെയ്യാം പത്ത് ദിവസം ബി ആകെ ചെയ്തത് പത്ത് ദിവസമാണ് സോ ബി പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ജോലി തീർക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ പാട്ടാണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ആറ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആറ് എയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് നോക്കുക ഡിനോമീറ്ററുകൾ സെയിം ആണ് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമീറ്റർ സെയിം ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ആൻസർ വൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും എക്സിനും വൈക്കും ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും യഥാക്രമം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും എക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി തുടങ്ങി നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം വൈ വന്നു ചേർന്നാൽ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീരും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് പ്രത്യേകത ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ലിവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ജോയിനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ഒരു ജോലി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും അപ്പോൾ എക്സിനുള്ള ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ദിവസമാണ് വൈക്ക് വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണ് സോ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ളത് എക്സും എൻഡിങ്ങിലുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുമാണ് കാര്യം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലി തുടങ്ങി നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പോയി വന്ന് ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എക്സ് ജോലി തുടങ്ങി നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പോയി വന്ന് ചേരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വൈ എത്ര
Bye.